，走吧，加油！嗯、今年我们不要回合制，而是要一场。富有热血与激情的大混战淘汰赛，谁能在比赛中坚持越久，名次便越高，而反之亦然。啊、这这这怎么打呀？就是啊，这规则改正也太突然了。就是啊，这怎么改不打呀？这是啊。<笑>至于是单打独斗还是联手出击，都没有问题。啊、可以联手。妮子，那我们岂不是可以并肩作战了？但这种模式，对我们未必有利。如白山、武家和吴昊这种学院翘楚，他们更容易找到盟友。呃，我看你在学院声望也是不小啊，难道就不能收拢点人来？<笑>若是以前的话，倒还真有人来做护花使者，可如今都名花有主了，别人还来干嘛呀？放心，有我就够了。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。嗯，好，那么我宣布最后一轮淘汰赛开始。夏云哥哥，我们怎么打？先等。你跟随我主动进攻，其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。很好，就这样，不要轻易出击。<笑>副院长的主意倒是不错，嗯，不算绝对公平，却能培养人的谨慎心理和协作能力。<笑>我也只是看烦了以往的回合战，换个花样尝试一下罢了。不过，平日不善交际的学员，在这种四面都是敌人的场合中，怕是要吃力一下。哎呦，这么快就败了你！<笑>夏云哥哥，接下来我们的对手是谁？啊、终于轮到你了，其余人去牵制住薰儿学妹。萧炎教给我们的，是是。逆子，小心些。该小心的是他。君儿，别以为打败落幕便可横行无忌，迦南学院比他强的人多了去了。萧炎成为我的手下败将，要让你知道，你是配不上薰儿的。啊！不能再动了。好啊，这么快就用上。暗雷必有不报！呀
身上的青色火焰，应该是异火吧？嗯，能够让我们都感到心悸的温度，的确是异火。这个硝炎，我炼药西药了。只要他不耽搁在内院的修炼，我巴不得学院再添一位优秀的炼药师。打爽了，接下来换我了。受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙的退场了，哎，可惜了。哼，小云，看见没有，连老天都在帮我。老天都在帮我、啊，小云哥哥，你放心晋级吧，我会拦住他们。我会尽快。你若是想来，尽管上，我不会再有半点留守。雪儿学妹，你。小云正在突破晋升，一旦他晋升成功，实力又将大涨，到时我们各自为战，断然不会是他和薰儿的对手。难道你们想看到萧炎实力大增，赢得前五，再进入藏书阁赢取奖励？现在我们已经不是他的对手了，若他变得更强，我们就再无赶超的机会。别忘了，萧炎可是我们共同的敌人，趁现在萧炎没有反抗之力，我们合作，把他撵出局。好。一起上！你是我的。怎么，想联手？希儿，你放心，我可不会相让你的，只是想把你身后的家伙撵出去。没错，还请薰儿学妹暂且避让一下。你们尽管来试试。薰儿，你让开，别护着那家伙。三打一，卑鄙！他们也不算违规。希望薰儿能扛过去，只要萧炎晋级成功，一切便好了。武泉，你这新模式漏洞太多了，连三打一也出现了。规矩之下皆为律法，只要他们没有违反规则，我们就无权干预，就看萧炎自己的造化了。希望吧。动手吧，不能再拖了，不然萧炎很快就会晋级成功。薰儿学妹，抱歉了，今天这家伙必须出局。动手。哎。金光掌。
心出局。需要。白山，你敢伤他？我只想对付萧炎，是需要玄为自己为了护他而受伤的，这怎能怪我？陛下谢谢，白山，今日你若是能毫发无损的离开比赛场，我萧萱就此离开迦南学院。萱儿，这是。接下来的事，交给我吧。萧炎哥哥，他们可都是五六星大斗士。放心，今天若是你们能够安然无恙的走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。口气倒是不小，就算你现在晋升六星大斗师，想要以一敌三，我看你是自取其辱。萱儿受伤并非我本意。打败你后，我会让白山付出代价。哼，也算我一个。不劳费心，等打败了萧炎学弟，我自会退出，向萱儿学妹赔罪。现在说这些，太晚了。暂时提升实力的秘法吧。现在的小鲁，怕是已经具备了斗灵实力。不过，看白山三人所施展的斗技，明显也并非是普通之物。这比赛恐怕有些僵持。我看未必啊。熏儿受的伤，我要你们加倍偿还。萧炎究竟施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步？吴浩，吴家，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。说，两种火焰叠加产生的威力，应该远比现在的强大才对。难道？没错，若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人……萧炎呐
。看来他已经被能量爆炸埋在废墟中了。哼，力敌三的确很狂妄，不过却没什么好下场。该死，早知道不该替你煽动。这萧炎，我们根本惹不起。他很强，比我们都强。再强又能如何？在我们三人联手一击之下，他就算能活下来。恐怕也要断胳膊断腿。这是替熏儿还你们的，若是不服。随时奉陪。啊，嗯，嗯，这是什么？没事吧？心儿哪有这么弱，皮肉伤都算不上。不知道这淘汰赛现在可算结束？如果不算的话，我还可以继续。算，当然算。<咳>我宣布，此届内院选拔赛到此结束。前五强诞生，分别是：武家、白山、吴昊、萧薰儿。萧炎，火能猎捕赛的最后一日，这罗侯总算是有所行动了。哇，这帮新生怎么这么强？连黑煞队都不是他们对手，就是啊。啊！啊！先作战中，把不可一世的老生队一只只踩在脚下。今天，我们将面临猎捕赛中最强的对手。我相信，只要团结一心，我们定能用一场胜利打出新生气势，呐喊出新生的力量。白煞队队长罗侯，新生队队长。萧炎，看来今日一战是免不了了。哼，识相的话就乖乖交出火能，否则一会儿你们就只能爬着进内院。嗯，既然没得商量，那便只有得罪了。萧炎四人我来挡，你们拦截其他新生。对战时切记不可分散开来，新生人虽多，却不倒配合。凭借你们同系斗气相融的力术，胜算不小。是是。
阿泰，其他四个老生就交给你们了。放心吧，萧炎学长，兄弟们，让他们见识一下我们新生的厉害。你们是一个一个来，还是一起上？最后一战，绝不能留手，速战速决，动手。明白。阵脚，大家一起围攻住他们！啊啊啊啊、自不量力，出战！被你们四人弄得如此狼狈，哼！罗侯学长，你虽是斗灵强者，可我们四个大斗师联手，可不是好对付的，是吗？咦、啊！白沙对着四名队员腾出手来，小燕他们就绝无翻身的机会了。在地面上，也许我无法抵挡你们的联手攻击，可在这里，哼！小燕哥哥，看来他是故意摧毁吊桥的。冰属性斗气，在水面上有极大优势，我们要小心了。姓罗的，别那么自信，谁胜谁负还不一定。望的心声，今日就让你们输得心服口服。
没事吧？心儿没事。我会让他付出代价。你们退后，这场战斗该结束了。影响我体内斗气的流转。直到一火一旦失控，那破坏力不堪设想。再看看吧。啊啊啊！去吧，怒火连。来吧，我倒要看看你们小眼究竟有多强。那家伙弄出的动静，看来他对我们还算手下留情啊！小影哥哥小家伙，恭喜你们！我宣布，今年火能猎捕赛新生获胜。长老，我还没说。闭嘴！还嫌丢人丢的不够吗？太好了，我们赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们赢了！太好了！小云哥哥，你怎么了？没事。可以啊，小野。熏儿眼光的确不差，不过我会努力修炼，赶上你的。天霸功劳都归于我，没有你们的帮助，我再怎么强也走不到这儿。孤胆英雄，在这里走不远，也不适合这里。哎，可惜了。多好的一个小家伙，大长老这手，哎，小家伙，对不住了。哼，萧炎，这次你死定了，这就是爆了。哼，喂，嗯，要不我去把柳琴打一顿，只要他不能出场，你就可以直接晋级了。喂，拜托，你们对我有点信心好不好？有请参赛者上台。狠狠揍那个不知天高地厚的小子！嗯，萧炎哥哥，我相信你一定没问题的。嗯，放心吧。嗯、希望你不要让我太失望。既然战斗不可避免，我自会放手一搏。
我要说我轻视你，烈山枪只对够资格的对手使用。我希望待会儿你能具备这个资格。很快你便会知道我有没有资格。青莲变。试探结束，可以认真战一场了吧？战斗力确实非凡，不过与柳琴的战斗，恐怕还是要以失败告终了。掌握了一门威力极大的火莲斗技，但应该没有这么大的破坏力吧？他现在已经晋升到斗领，斗技的威力自然也水涨船高了。柳琴呢？难道已经
事。你很不错，有资格让我动用炼神枪了。这一招，我本来是留着对付林修雅的，不过如今用在你身上，也不算是怎么了招。萧炎，如果你能接巧我这招，强榜前三，六擒双手奉上。没想到。六擒连烈山枪都用上了，这么一个新人，居然能把内院老牌强者逼到如此程度，算得上是本年度最大黑马了。我刚用力绝招了，这可是玄阶高级斗技，小炎输定了，对吧？哼，六擒要斗真格的了，小炎，你会怎么接他这一招？好，我们变最后一招，地正夫，六擒学长，强榜前十的名额。我萧炎要定了！这这是什么东西？看这等天地异象，至少也是个地界。这萧炎。到底还有多少底牌？这两人的斗气怎么会突然比先前强了十倍不止？罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。这样的印象，这还是东林之间的战斗吗？是我。
放心吧，我已经用斗气封住他们的宫体，不会有事的。萧炎、啊，哥，你怎么样？大哥，你醒醒，说句话呀！想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈。这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？大长老，两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这一局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束。因伤势缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了，没能和柳晴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩。强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？强榜上的都是怪物，难道？演的阴变，不过可惜，他却没能看见。如此优秀的女孩，为什么以前都没发现呢？萧炎兄，你好福气啊不怕虎，就凭你们
，也敢来阻止本宗？哼、嗯！老头，你废话可真多。一个小辈也敢如此猖狂！老师便是强榜第一，真正的实力吗？飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。而下这般毒手，你个老东西还要不要脸？嗯，哦，呃呃、<笑>我就说嘛
，能把云兰宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知，你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？啊啊、看来金云二老联手也不是苏千的对手。若等苏千分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取异火？哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那……万小言，你怎么一下子就跨越了两个界边，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧，不过那老家伙太可恶了。你可得帮我找个场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤得重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏得这么深。没想到你竟然还有这等底牌，难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角域之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。哦，啊，青色火焰，虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。这血海，就烧了吧。本宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。哼哼，哎，小毛孩儿，今日本宗不将你碎尸万段、卧虎抽筋的话，就自刎当场。那，你还是陪你儿子跑，老家伙！哎、这老东西的速度比先前快上了不少。臭小子，本宗要在你身上扎出无数个血洞。哎、现在的你可没那资格。嗯
强，却很难击伤斗皇强者被这年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。向上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。这小子实力太强，不能纠缠下去。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间显示一到，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？多少鲜血可供你使用？
这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？哈哈，既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼，既然如此，药皇何不将这机会让给我？哼，那我便将你的一火也收下了。那、呃，谁收谁的，不一定。呃呃呃、狂妄的小子，我在大陆闻名时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不能再被这小子拖住了，必须速战速决。小心，这是异火毒形，威力极其可怕。哼，我倒要看看。是你的青莲地心火厉害，还是我的海心焰更胜一筹？啊发现了吗？你、你、你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的粉诀。绝！你，你从哪里得到这功法的？不是你，他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。老师。没那本事！原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀给了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？当年他若是将魂诀传给我，我定然会对他礼敬有加。我那老不死的眼神不好。我的天赋，他还不了解吗？啊！孤灵冷火，竟然把
这都给了你，凭什么？实施的叛徒也配说这话？老不死的，我知道你在他体内。今日我定会让你再无任何逃生的机会，小师弟，师兄会让你和老师一起永埋此地。想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！重伤昏迷，多一活已经不可能了，找机会撤。小严，你没事吧？还，还撑得住，只是可惜，寒风还活着。永新年。之后不会听到迦南学院覆灭的消息。我们走，所有学员速速离开内院，去深山投笔。是，苏大长。萧炎还在呢。萧炎，刚才施展佛怒火炼，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将它收复。还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，想要再……小远，快离开这里！所有长老，接八方伏龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯，嗯，嗯。
机会了。看来前面有危险，他的行为确实不小，你可要小心了。见过大长老和诸位长老。嗯，小李在黑角域这几年，承蒙长老们的照顾，感激不尽。萧炎能为学院舍死忘生，你是他亲二哥，我迦南学院自当护你周全。萧炎谢过大长老。好了，再说今日你二哥和他手下，还要与我迦南学院并肩作战。嗯，诸位。两年前，我迦南学院历经劫难，遭受外人羞辱。虽说这两年我们不断敲打曾经进犯学院之人，但那恶贼韩风以其药皇的身份组建黑盟，仍逍遥法外。唯有将黑盟连根拔起，让韩风伏法，才能解我迦南学院心头之恨。犯我学院者，必诛。出发。
这次，便由我来替老师清理门户。各位，想必这两天你们也听到了些消息。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了韩盟主的萧炎，他不是死了吗？就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人。在座各位可是都参与了当年那场袭击。想必他不会轻易放过我。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言，当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是，若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理，作为交换。我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚绝功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯，韩兄，金英二子，可是有什么事、啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙。次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍啊！<笑>能让我的海星印都感到忌惮的东西，难道是？前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少，我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，寒风竟能组建起能够抗衡学院的势力。寒风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇寒风的丹药？寒风交给我，大长老应付金英二老。应该不成问题吧？哼，那两个老家伙不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交于我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火，不过据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种。如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心焰，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会，我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被异火反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋，就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会，帮我向药尊者问声好。当年院长大人与他有着一份交情。您是如何察觉的？小家伙，不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧。我不会外泄此事，不过看你对韩风如此仇恨，恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老，替我守口保密。要到了。啊！快看天上！啊！二哥
，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶。如遇生命之危，只需灌入斗气，抛出即可。威力不小，你可用来防身。那你放心，区区一个寒风，我能对付。何方宵小，也敢来冒犯我封城？寒风，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎。让海心烟忌惮的那道炽热气息，仅来自你。许久不见了。海心烟比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见，你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运？狂妄的小子！当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。哦，萧炎和寒风竟然师出同门。寒风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟。更像是生死仇敌。哼，苏仙大长老，你们大张旗鼓来封城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散，你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。嗯、<笑>苏长老真是好威风。锲而不舍的来自讨古吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事，可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！虽不一定能干掉寒风，但定不会让他插手其他地方。这一点我保证。<笑>那便好。今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜，最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出
，你却为了一卷坟诀背叛了他，说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把坟诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了坟诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了，小师弟，只要你肯将完整版的坟诀交给我，我可以把黑蒙让给你。我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以。拿你的命来换。碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的异火。你改换了异火，师兄，老师当年受到的伤害，便让我今天替他了结了吧。当年之事，唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的坟诀。不过你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。果然成长不少啊！可惜对我没用。白心燕，正在被分解。心机真深，连我们都不知道，他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入道宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。最硬的小师弟，是你。已经炼化了陨落心炎，原来如此。你用坟诀融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对了。你又一次让我认清了坟诀的价值。只要将你打败，坟诀、青莲地心火、陨落心炎，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事。哼，小小的星火也想对我造成伤害。小师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬了，怎么这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？
师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了。第一次凭借自己的实力，能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。如今的火莲，恐怕比当年那次更加恐怖。会是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧。小岩体，倒是小看小眼了，竟能拖住半步斗宗的寒风，只是还未分出胜负，结局难料。希望小眼能获胜吧。寒风只怕是自身不保了。再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧、啊啊啊啊、炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙，如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊！是盟主活下来了！盟主回我！盟主回我！盟主回我！大家别乱，情况不对。萧炎，他没事、啊。这家伙真是不让人省心。萧炎，你敢！海市之徒，死有余辜。送你一枪。别打。拦住他们！寒风说的果然不差，肉的轮回体果然正上这身上。没想到，最后会栽在这家伙手中。你的命是我。
这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。恶心的男人！好，好帅的衣角！没想到韩风这家伙。最后竟死在一个女人脚下，这窝囊的死法真是让人笑掉大牙呀！机会下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小子。只要确定耀晨的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，自会有魂殿强者来收。借你之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，耀晨的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候，这女人可庇护不了你。魂帝已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。金燕也拿走了。围剿黑蒙余孽，是是是,是。不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不可一击。嗯，那个女王殿下。该死的，迟早本王要亲手了结了你！女王殿下，这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老。不必担心，我与他之间。闭嘴，小燕，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。哼！这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力。能对他这样的强者做什么事，竟惹得他要杀你解恨？嗯，啊，大长老，这是从韩风尸体上搜到的。有海纳戒，当初韩风为这纳戒费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过，既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老。可惜，海心念并没弄到手。有幽海纳戒的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。
诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑盟可谓是气数已尽。早预料到会和魂殿碰头，所幸现在已经有了保护自己和老师的实力。若今日是全胜状态，定能够击退那团诡异的黑雾。烟火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法吗？本宗来试试，你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来。却极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那就这样吧，双翼叠加。身上留下全印的人。
说过，在斗宗强者面前，一切手段都是无用的。找死！我的学生，岂容你一个小小斗宗欺人！是谁？加玛帝国何时出了这么伟强者？少眼最强的底牌，终于亮出来了。嗯。小眼，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙，竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？啊啊、这是什么？宋妹何时隐藏了这么诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？误护法，此人便交给你了。哈哈哈哈哈！耀没想到你还真是去送上门来了。当年你只要是逃掉后。为了找你，我魂定可费了不少心思。一群老鼠般的怪物，当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，但护法或许还需你身份，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体。我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。萧炎，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了，他那萧家。还有我们魂殿需要的东西。哼，放心，我会留他一口气。哦，难道魂殿的目标是那块驼蛇古地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你钱拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
追捕，原来是靠一伙。你魂殿对灵魂体的克制手段对我没用，拿出真正的实力来吧，不然这云兰宗便是你葬身之所。<笑>请你一个灵魂体想要杀我，做你的。想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，阶别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
是在疗伤吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分、啊。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难，此人毒光极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕老天就由我来对付。嗯。啊，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，左木，那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让元盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。到时看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
，这小子这么强！啊将你的手指一根一根的拔下来。施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行。不过重伤是跑不掉的。你先回要塞镇守，我去帮彩丽。是我们的。听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。
来，还是拿出真本事来吧。哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔烟谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三。这便是弄眼诀，这温度倒是接近异火，不过却永远无法超越。三位，融合之火焰，似乎还未伤人，便先伤起了。驱使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体弦，这些算不得什么。这火焰，就是化生火吗？魔岩谷的弄眼诀，的确独树一帜。不过，可比不上异火。天火三玄变。若要以一敌三，确实要费些功夫。可你们偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。看来那边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。这化身火。分化开，若吞噬炼化，不知能否让焚阵净化。哼，萧门主，小心呐、啊！去了他们体内的所有化生火。既然如此，那我就不客气的收下了。萧门主，这星空火皇可比得上你那异火？这便是你们的杀招。哼，那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。真令人有些失望。激活！去！魔岩谷的手段的确了得，岂能将化生火增强到如此地步？
给我听。的一伙太恐怖，火皇顶不住。收。同样的招式，还想再来一次？你这化生火，在下收定了。多谢三位的馈赠，这般重礼，萧炎便却之不恭了。萧门主的异火的确了得，是我们三个老家伙狂妄了。这化生火你拿着也无用，不如这样，萧门主将它还给我们。老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体贤，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否重要吗？啊！你，你这个疯子，竟然敢生吞火焰！杀了他！二老三，老夫会为你们报仇的。我请求公主，定要这小子血债血偿，让小门鸡犬不留。你若继续和同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。寒风。没想到这几年，你竟然提升了这么多实力。想要击败老夫，还没那么容易。老家伙，要不是我失去了海心月，想要击杀你易如反掌。方年的气息消失了，本来以为这个斗宗女子就已经很棘手了，没想到连萧炎的实力也如此强横。可算摆脱那个麻烦的小姑娘了。啊，还真是厉害呀、啊！一个四星斗皇，竟然能够同时击杀一名半步斗宗，以及两名斗皇巅峰的强者。少宗主。这小子实力虽强，可他刚经历一场大战，正是虚弱时期。我们联手，定能再次击杀他。寒风，识、嗯、趣的话，最好别挡路。
速将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体弦与破宗丹。冲动！萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞。莫宗主，你可莫要受了这小子的诡计。今日你的举动已得罪了他，日后他前来报复，你又如何应对？嗯，你怎么不逃了？这是本宗的事，便不劳费心了。你还是自求多福吧，然儿，起身，我们走。哼！这个老王八蛋，韩风，文殿到底把老师关在哪里了？哼，萧炎，你根本不是魂殿的对手。嗯。你手握菩提化体弦。又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧。萧炎，你重宝在身，不要冲动，先回学院。
还是让他跑了。现在也顾不上这许多了，先回学院吧。嗯。人，想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量，居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。自寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。
夫现在就离去。完了，既然来了，就不用再离开了。
撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量再回来找你。结结束了吗？还好。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当的不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老、白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老、白老。今日之事，因我所知，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难毒体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。竟然还活着！啊！排列千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔炎蛊所害。今日若放他离去，日后定是大祸。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧，还是老一套空间血遁。这么多年了，
这个七星斗宗毫无长进，今日便由我来了结以前的恩怨。啊、这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者。我与老柏顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔，耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。啊、里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老，苏谦想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。韩<笑>风这家伙，连同伴都能下死狠手，哼，这种人不配合作。<笑>这下麻烦了，韩风现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力。没人会是他的对手，我来对付吧。恶难毒体不能再解开了，压制毒体的材料至今还没处齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊。别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我
前线。
个小子搞出来的，一个六星斗皇。幸好没锁定我们，菩提化体仙还是别指望了，这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。不住我，等着吧，终有一天，我会让你像那个老不死的一样，阴魂被附于魂殿之上，永受万万侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？少爷，师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！